还来个马尔扎哈，真居然会有红薯季，全部玩我！看看有没有红薯。我勒个阿爸阿爸，这里居然会有野人！哦，等等，红薯还没长好呢。啊，泡了这么久，肚子好饿啊！别伤心了，你可以吃我的叶子。你不是拿来喂猪的吗？还能给人吃？你不要不识抬举，我的红薯叶可比红薯金贵多了。以前是大家不知道，所以才拿来喂猪的。他们养你不就是为了吃红薯吗？嗯，算了，这都熬过来了，过一阵再来挖红薯吧。你可别后悔，红薯叶可是被称为长寿叶，蛋白质、维生素、矿物质含量极高，与同类蔬菜相比，很多营养成分都遥遥领先，还被列入了高营养蔬菜名单。我去，这么好。要不然，为什么以前喂的猪比现在的猪好吃、啊？我是出了很大力的。哎呀，算了，红薯叶就红薯叶吧。Later， 不是，我种的红薯苗呢？不会有外星人来偷菜吧？新鲜的李子，嘿，口水都要流出来了。连我都敢吃，你不想活了吧？哟，为了不被吃，连吓人都学会了。且慢，一只僵尸，七爷爷善，走之前告诉你一句古话。戏还真多，什么话？陶养人，信伤人，李子树下埋死人。这，这是古人不注重卫生才导致的。你还能有老祖宗聪明，每年吃我进医院的这么多，你以为都是假的？那你倒是说说，你有什么毒？我含有鞣酸等有机物，它会在肠道中和蛋白质结合，形成团块。不仅使食物中的营养难以被吸收，还会让人腹胀、腹痛、消化紊乱。啊，你还真有毒！那你是怎么被列入可食用水果名单的？其实我也是可以被食用的，我的大部分鞣酸都集中在表皮，所以吃的时候剥掉外皮就可以啦。说起这个，我可就不困了。你有病啊！拿这么多，大人一次性食用不超过七至八个，小孩不要超过四至五个。记住了，老板，你这麒麟瓜保熟吗？请不要怜惜我这个胶瓜、嗯，就凭你也配叫麒麟瓜？只有我这样，外形圆润，花纹清晰，颜色均匀，皮薄肉厚的才是麒麟瓜。那边的八四二四也长这样啊，麒麟瓜之间亦有区别。八四二四的籽都是黑色的，不会出现空心、黄金、硬块的情况。果肉一般是粉红色。啊，麒麟，你裂开了！麒麟瓜则有黑籽、白籽、空心、无籽等多种情况出现。果肉一般是鲜红色。虽然品种不一样，但时间一长，大家就把甜的、贵的、品质有保障的都成为麒麟瓜了。原来麒麟只是商品名，而不是品种名啊！给瓜取名是这样的，吃瓜群众只需要萌萌吃瓜就行了，而给瓜取名要考虑的就多了。你为什么贵这么多？哪里贵了？我不仅清甜爽口，汁多肉脆，还富含维生素 C、钾、镁等矿物质，其中维生素 C 含量比普通西瓜高出近一倍。就决定是你了，麒麟瓜，好耶！瓜。<笑>大哥，你为啥这么黄啊？说什么呢？我黄，但是我心甜啊。我才不信，咱名儿就叫苦瓜，怎么可能会甜呢？这辈子都只能是苦的。苦点好啊，我年轻的时候又嫩又绿，身体里沉积了大量的苦味素，也叫葫芦丸型三七化合物，这才能让我安全的长到现在。那你变甜干嘛？没看见我黄了吗？随着成熟，苦味素流失，有了甜味，人体里的种子才能被动物吃掉，传播到各个地方去。所谓先苦后甜，越黄越甜，你慢慢会明白的。哦，呃，原来我也能有甜甜的心。哎呀，这苦瓜都熟透了，只能当种苗了。这苦瓜不错，晚上做个凉拌苦瓜，清热又开胃。我我还没熟透，我还没有甜甜的心。啊、这怎么一个妹妹都没有啊？这小南瓜种这么久了，怎么光开花不结果啊？嗯、你一直盯着我看什么看？你这种行为属于骚扰。哦，是吗？哦、只是花开的正艳，我不去看，倒是显得我不解风情。你可别恶心我了，咱俩不会有结果的。哎，不试试，你怎么知道？哥们儿，咱们都是公的。哦，我我看你挺水灵，还以为
。哎呦，你这怎么一个妹妹都没有啊？你看看这环境，咱们雄花会在光照足、温度低的时候产生，而雌花恰恰相反，只要温度高、光照少的环境才会生长出来。这家伙因为觉得热，一天到晚都开着空调，搞得咱们藤上七朵花，一个不变笑南瓜。哎，真晦气！嗯啊，原来是这样哦！我以为给你们避暑，你们会长得更好。嘿，没想到聪明反被聪明误啊！哎呦我的妈！哎，选我，选我，选我,我！既然叫黄瓜，那就选这个最黄的吧。嘿嘿，又被我骗到了吧？<笑>那个骗子，有什么冲我来？我们黄瓜都是逆生长，所以叫黄瓜是因为我们完全成熟后长这样。实际上，表面光泽、颜色偏黑的才是新鲜黄瓜。哦，他才是骗子！你看他满身是刺，一看就不是什么好瓜。别看我刺多还扎手，一碰就掉，但这正是我新鲜的证明。就像只有年轻人才有粉刺一样。哼，扎你扎你！你这形状确实不太好啊。都长歪了，呃，不对，哎，我我我这是练了瑜伽，身轻体柔。切，我看你是骨质疏松才对吧？看我的大长腿又长又直，看我这竖纹清晰明显，凹凸有致。原来新鲜黄瓜长这样啊！超时群瓜欺我老无力，快来个人带我走吧。<笑>你们两个除了颜色还有什么区别啊？我和他区别可大着，肯定是我比他有营养，要不然我怎么卖的比他贵呢？嗯，就算是茄子，说话也要凭良心吧？难道不是因为种我的人太多，反倒让你这个营养价值不如我的，能物以稀为贵了？你可别胡说，都是茄子，你还有什么是我没有的吗？哼，还真是！我体内的维生素 P 可是我的专属营养成分，你们其他颜色的茄子都没有，连大家都有的花青素也是我体内的含量最高。嗯，那你不管是从营养价值还是价格上来说，都没有优势啊。但是紫茄子的口感，什么优势不优势的？买个茄子还挑三拣四，我看是你自己没本事。这么多年，连茄子都涨价了，不会还有人的工资一分没涨吧？不会吧？你，我想把你买回去，做成油淋茄子。嗯、啊呃，不是，这么说了半天，最后你被买走了。我早就和你说过，还是激将法有用吧？你还不信？那么问题来了，你们更喜欢青茄子还是紫茄子？哦，这怎么有黑渣渣？肯定是运输的时候没保存好，锅变碎了呗。你们真是 too young too simple。这样的荔枝都是成熟之前就已经被我们荔枝寄蛀虫享用过了。嘿嘿嘿嘿嘿，这些黑色渣渣可都是我们特意留下的小惊喜。不，你的意思是，那我吃了那么多年的荔枝？嗯嗯嗯、嘿，矫情！杨梅和车厘子里还有果蝇呢，你也没少吃啊。那时候你怎么不介意啊？就是就是，我们和果蝇一样，也是只吃新鲜水果长大的，不知道你在嫌弃什么。呃，可是虫子和虫子屎还是有区别的吧？那毕竟是虫子屎，哎，你都不觉得膈应吗？闭麦吧你，吃不了就别吃了。你再说，我就真的要吃不下了。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，算了算了，这荔枝也不便宜，总不能扔了吧？下次注意，挑没被虫蛀过的就行了。你知道吃荔枝上火了该怎么办吗？啊嗯，你总算长大了，兄弟，谢谢你给的营养。小事小事，都是哥们儿。到了采收的季节，我努力点，应该的。嘿嘿，这油麦菜长得真好，弄一些回去吃吃吧。香的嘞。哎呦，你干嘛？要光要他们，不要我呢？兄弟啊，我好不容易把你供出来，你可别学前面那小子，抛下我不管啊。不会的，大哥，我一定让他带你一起去的。哟，又有新鲜的油麦菜了。不、哦，等等，你咋不带上我呢？摘掉你，我就只能吃一次；但有你在，叶子就会不断长新的，我就可以吃好几次。这家伙怎么不长叶子？啊、兄弟们，往上再走走。Much, much, much later。油麦菜摘叶吃，不仅可以吃好几轮，根系长大后还可以做成贡菜，真是赚大发啦！<笑>嘿嘿，一九五车什么时候到啊？我爷爷快不行了，快救救我爷爷啊！哎呀，老了不中用了，期限到了。爷爷，你别这么。
么说、啊？我长大了还要给你买大花棉袄穿呢。哦、医生，快救救我爷爷！嗯，你爷爷啊，这是因为树干中间有部分营养管受损断掉了，阻碍了他吸收根部的营养，导致上肢干营养不足出现的症状。那怎么办？你们能救他吗？别着急，我有办法。你要是能救我爷爷，我今年一定结出又大又甜的柚子报答你。哎，谢谢医生，我感觉好多了。我已经帮你爷爷做了搭桥手术，虽然之前的主干受损不能用了，但通过新接的枝干也可以给他的身体输送营养，很快就能像年轻小伙一样健康了。哎，没想到树也能做心脏搭桥手术，真是太神奇了。那、啊、答应你的报答。哇、哦，你这也太酷了，根本没熟吧？呃，你是什么东西啊？怎么这么难嚼？我是金针菇啊！以我的体型和质感，你当然搞不定我。啊。你就换我过去呗，真把我嚼碎了，我到时候塞在牙缝里，对你也没好处啊。反正后面不是还有胃酸吗？呃呃，好像是哦。那你走吧。嘿嘿嘿，又有吃的，到我这里还想走？哦，居然还有我消化不了的东西！我都吃了六个小时了。怎么，你还是刚进来的样子啊？这你就不知道了吧？虽然你是强酸，但我体内有一种名字叫几丁制的膳食纤维，那可是螃蟹壳的主要成分。你这种程度的酸，对我来说就是洒洒水了。呃，那你不早说，哎，走吧，走吧。嘿嘿，不许走！看你的样子，这一路上是一点营养也没有上交啊。谁说的？虽然我看起来毫发无损，但该给的营养物质我可都给了，你们自己吸收不了，怎么能怪我呢？不信你去问胃酸嘛！哎、啊、哎、啊，你可以走了，拜拜了，各位 ，See you tomorrow、啊。为什么虾煮熟以后都会变红呢？当然是因为我啦！作为胡萝卜素家族的一员，我天生就是橘红色。呃，你要不抬头看一下？还不是定流蛋白质，非要我给他的戏做配角，不然我早就红了。那不是职场霸凌吗？是啊，他就是看不惯我天生丽质。你后来是怎么摆脱他的？参加热辣滚烫演唱会的时候，场地太热，他耍大牌提前离场，我就抓住机会一炮而红了呗。我就知道你又在背后蛐蛐我，要不是蹭我的人气，你能去热辣滚烫演唱会？哼、嗯，我相信群众的眼睛雪亮的。你早晚会过气。像我这样的新时代优秀细胞，就应该独自美丽。有道理，而且红色看起来确实更有食欲。哼，我们走着瞧。呃，那为啥它没煮就红了？啊啊、你怎么光长叶子不结豆荚？你还好意思问我？我还不如发芽之前就烂在地里呢。嘿，我这暴脾气，你怎么说话呢？我每天按时按点的给你浇水，我还有错了？你到底会不会种豆角啊？就是因为你浇水浇的太多了，我的根一直不能往下扎，根系长得不好，到了结痂的时候，营养肯定跟不上啊！我能长成现在这样，都全靠意志力，还想让我结豆角？做什么春秋大梦呢你？你那我不给你浇水，你不早就旱死了吗？我只是让你控水，又不是断水，你就不能在我结豆荚之前少浇水的同时，保证我的正常生长吗？嗯，叫叫叫，叫什么叫？我这几天控水不就行了？但过两天，你要是再长不出豆荚，我肯定扒了你种大白菜。说的好像大白菜你就能种好一样。啊，居然还真让你结出豆荚来了！我就说是你的问题吧。你还知道哪些豆角不结荚的原因？评论区告诉我。嗯，商家说这小番茄二十天就该结果了，怎么还没看见果子啊？哎，这枝叶倒是长得很茂盛。要不再等等吧，大哥，别再等了，再等这辈子都别想吃番茄了。啊，你什么意思？你看这每片叶子中间长出来的枝条，都快比主干都粗了，我们还这么结果啊？我、啊、还真是啊，可枝条长这么好，不也可以开花结果吗？你天真啦，番茄树上的枝条只会越长越多的，是不会开花结果的，它们只会分走我们主干更多的营养，那营养都被不结果的枝条吸收完了。我们自然没办法结果了。哦，这么严重，那要怎么办？当然是把它们都叉叉掉啊，不然留着长满整栋楼啊。呃，长这么好都要剪掉，怪可惜的。你可别骗我
赶紧的吧，磨磨唧唧。哎，不用了，哎，要不你再等几天，我会结出果子的。<笑>哇，大丰收啊！快看看你家的番茄打汁了吗？云南人为啥中毒也要吃菌子啊？因为云南人不相信菌子有毒，只觉得一定是自己没煮熟。嗯，看他们上山摘菌子好治愈啊！我也想去云南体验捡菌子的快乐了。咦，想体验捡菌子？不用去云南，嗯、在家也可以。嗯、啊，怎么捡？想捡当然得先种。首先准备一包你爱吃的菌种、嗯，准备好了，然后偷来隔壁家鸡窝里的稻草，在水中浸湿，等待发酵四天左右。再去超市买菜区，扯几个透明袋子，<笑>袋中按一层发酵稻草，一层菌种的顺序装满，用海绵封好口，放入阴凉处，铺上一块妈妈刚洗的湿浴巾，等待四天左右。呃呃、这也太简单了，呃、就等捡菌子了。哎、啊，不是，我话都没说完呢。哦、呃，怎么我按你说的做了，还是没见长出菌子啊？因为你没听到最后一步啊。哦，哦还有哪一步啊？最后将透明袋子开几条口，定时给他口水喝。难怪啊，那我这就去给他开几刀。有猴急，记得将菌包悬空挂起来，菌子长得更好哦、啊。这是为什么？你们知道这是为什么吗？啊，怎么又爆豆了？早知道昨天的火锅就不吃那么辣了。你你怎么凭空污人清白？上次拉肚子，你说是我害的也就算了，这次爆豆你又怪我。那我脸上的痘痘，你怎么解释？你问我，我问谁去啊？我只能让血液循环加快，从而使身体代谢变快，顶多就是让你的脸看起来红一点儿。嗯，其实都是我害的，我才是害你绝美的脸长痘的凶手。辣椒大哥是无辜的，有什么气你就冲我来吧。你你你你你，看见了吗？这回你总该相信我是清白的了吧？别着急，你有什么话慢慢说。我相信你不是有意的啊！对对对，他不是有意的，是故意的。人体过多的摄取糖分时，胰岛素的释放也会变多，使身体内的雄性激素增多，体脂分泌会跟着增加，所以才会长痘痘。嗯，不关辣椒大哥的事。你停停停！这么说来，得怪你自己啊！谁让你吃那么多糖分多的食物啦？哎呀，甜食才能让我有幸福感啊！谁能拒绝奶茶小蛋糕啊？我快住手！你这姜有毒！切，俗话说烂姜不烂胃嘛。这些生姜能够做好多菜了，就这么扔了多浪费呀、啊！你要是实在不放心，把烂的地方切掉不就行了？我俗话还说，宁吃烂肉不吃烂姜呢。再节俭也不能拿身体健康开玩笑啊！生姜在腐烂的过程中会产生大量的黄姜素，如果长期摄入的话，患食管癌、肝癌的风险都会大大增加的。你们年轻人就是矫情，什么这素那素的，动不动就说致癌，简直是危言耸听。外面那些商家把烂的地方切掉再卖给你，你根本就不知道。这么多年我都是这么过来的，我还不知道能不能吃吗？我现在身体可是硬朗的很，你们这群小年轻还不一定比得上我呢。呃，还是要相信科学啊。我改天带你去做个体检，要不然哪天真有什么事，后悔也来不及了。至于这些烂姜，还是都扔掉吧，明天再去超市买新鲜的。让我来看看，你们家的生姜还能吃吗？咦，这绿豆汤怎么是红色的？呃，不然是啥颜色？人家都叫绿豆汤了，当然得是绿色啊。我做了三十年的绿豆汤，一直都是红色啊，还三十年都是红色，就算是天王老子来了。绿豆汤也是绿色的，你没事找事是吗？这么大，地亏气急败坏，好了吗？住手！你们住手！不要再打了。这里是北方，嗯、我这红色很正常啊。他是南方人，从小喝的绿豆汤是绿色，也很正常。呃、嗯，不要一堆废话，还在这儿搞南北之战啊！实事求是，说重点。我知道，我们绿豆汤的颜色和地域没有关系，但和熬制我们的水质有关啊。今天北方水质为碱性，熬制出来的绿豆汤就是红色；南方的水质为酸性，熬制出来的绿豆汤当然就是绿色。哎呀，这样啊，但这口感就是没有我们绿色绿豆汤好喝啊！你还想挨揍是吗？哎，和气生财，和气生财！你们从小喝的绿豆汤是红色还是绿色呢？ A few moments later， 咦，他又这么多没吃，耶、yeah, ，多浪费呀、啊！不如就让我。现在的人偷外卖也就算了。
出门吃个烧烤，怎么还有人惦记啊？啊<笑>我还以为这是你剩下的呢，我可一口都还没吃。叮叮叮！你你不过我掐指一算，老哥，你点的这是羊肉串吧？嗯，这么肯定，你还说你没吃过？嗯，那你就有所不知了。这羊肉和西瓜一起吃，难怪你会拉肚子。还有这说法？啊、这锅我可不配。虽然西瓜性寒，羊肉性温热。但一起吃是可以中和我们的性味的，还不是他自己？肠胃本来就弱，还吹空调，在一起吃西瓜和羊肉，当然会拉肚子啦。<笑>到底哪个才是包粽子用的？当然是我啦！我自带猪香，闻起来提神醒脑。说一句天选粽叶，不过分吧？我不服，我可比你坚韧多了。包出来的粽子不容易破损。而且价格也便宜，我就不相信他们会不选我。嗯，可是我看你们长得不能说是一模一样，只能说是没啥区别啊。什么叫没区别？他这么瘦弱，包一个粽子，怕不是就要用好几片吧？闻着也没我香，做传统美食怎么能贪便宜呢？身板小怎么了？我分布范围广啊！你在北方又没有地盘，知名度肯定不如我。谁说我不如你出名？要知道，但凡提起粽叶，没有特指，那可都是在说我。嗯、那那你说，我们谁更适合包粽子？要不我们还是让大家先选吧。你们家的粽子都是用哪种叶子包的？哎，这牛棚好久没有打扫了，要养牛就不能好好养吗？呃，不记得了，上次打扫好像还是上次吧。破，这茶叶放的太久，看来已经变质了。这陈茶扔了怪可惜的。我不能喝，干脆给你们喝好了。哼，这一看就已经变质了，谁知道吃了会怎么样？像我这么有骨气的牛，今天就是渴得嗓子冒烟，也一口都不会喝的。我看你是煮熟的鸭子，嘴硬。哎，你也喝点儿，能？没想到你个浓眉大眼的也叛变了，我可是一头有节操的牛，你自己喝吧。<笑>你身上的虱子居然都没了，这是怎么回事啊？茶叶里的儿茶素可以抑制虱子的生长繁殖，咖啡碱又能让它们神经麻痹，虱子当然就没了。哦，茶叶还有这样的用处，你怎么不早告诉我？哎，我之前不是劝过你，是你自己听不进去的。投我以木瓜，报之以穷居。这木瓜说的是什么呢？当然是我啦！<笑>没想到我这么有名，都有人给我写诗了。你当我傻？《诗经》几千年前就有了，你不是祖籍美洲，明清时期才传过来的吗？祖上的事我哪知道？不是就不是。反正我现在可红了。哎，这里面的木瓜说的是我，其实它的学名叫番木瓜，不过它在花圈比我出名。最近又流行国货瓜社，所以在外面它一直都自称木瓜。哎，那你岂不是被冒名顶替？也太惨了吧！没事儿，虽然现在我的知名度不如他，但我其实也不差。毕竟在瓜圈混了这么多年，我才是大家认准的本土明星，好多人都拿我做成甜品或者炖汤呢。而且你看，这诗里写的也是我，我可以说是名流青史啦。哎，我还以为你是什么可怜的小苦瓜，小丑竟是我自己！救命啊！<笑>钓了三十年鱼，还第一次遇到买一送三的啦！你们关系还怪好的，嘿嘿嘿，我今天可有口福喽！呃呃呃，人呐，快快快，快救救我！啊，你不会是吓傻了吧？你的好兄弟就在身后呢，就是我把你叫上来，你怎么反倒向我求助？啊？谁跟他是好兄弟啊？那他还咬着你不松口，不是想救你吗？他这是嘴馋了，要吃我呢！啊，你们带鱼居然还吃同类，也太没良心了吧！我好不容易钓上来，你吃了，我吃什么？你们人类科学家不是都研究过了吗？你怎么一副毫不知情的样子？再说我们食系很杂的，什么毛虾呀、乌贼呀，还有其他鱼类，胃里的食物同类才占百分之三十五而已。百分之三十五还而已啊！你别在那边傻乐了。现在我是吃不了你，但你以为他调我们上来是为了什么？放生吗？
等着大伙和我一起带鱼变熟鱼吧。呃<笑>，余生不值得啊！哎，带鱼吃同类，难道不会感染软病毒的吗？你你你你你在吃蟑螂？嗯，水蟑螂吗？哎，你要不要来点儿？你真是饿了，什么都吃得下。嘎嘣嘎嘣脆，他肯定以为你吃的是平时那种蟑螂呢。不。我说他怎么和见了鬼一样？这也是没办法的事，确实长得像。这些年已经闹过不少乌龙了。嗯，说起来，你和蟑螂到底有什么区别啊？啊，不知道你还敢吃啊？哎，那你可真是这个。虽然长得像，但我是水生昆虫，营养价值高。近几年已经开始人工养殖了，属于高蛋白美食。蟑螂却是常见的家居害虫，身上一般都有细菌和病毒，保你试试就试试。呃，那玩意儿就算能吃，也没人想吃吧？嗯，嘎嘣脆，要是能把价格打下来就更完美了。那么问题来了，你能分清蟑螂和水蟑螂吗？说了多少遍了，我不吃香菜，你怎么还是每道菜都放？哦，这香菜多好吃啊！还是我一早到菜市场去挑的呢。我辛辛苦苦做这一桌子菜也不容易，你这挑食的毛病该改改了。一股肥皂味儿，谁乐意吃谁吃。我宁愿一辈子荣华富贵，也不会吃的。呃，我还以为你要发什么毒誓呢。挺好闻的，要不怎么叫香菜呢？呃，你不会是嗅觉有问题吧？你才嗅觉有问题呢！你们两个都没问题，这爱不爱吃香菜啊，都是老天爷说了算。这还涉及到玄学呢？非也非也，真相其实是在你的十一号染色体上有一种名叫 O R 6 A 2的特殊基因。对香菜里的醛类物质很敏感，哦，不对，准确来说是反感。而这些醛类物质正是香菜气味的来源，所以啊，你觉得香菜难闻也不奇怪啦。哦，那我怎么听说有的人一开始也不吃香菜，后来又爱吃了呢？好问题，欲知缘由，且听下回分解。哎呀，都是可乐，瓶装和罐装到底有啥区别啊？选哪个好呢？选我，选我，我比他性价比高。切，还不是因为我这身衣服比你贵。嗯，都是一样的配方，你换个花里胡哨的衣服，也照样是那个味道。这年头，谁喝个可乐还看颜值啊？啊切，这你就不知道了吧？我这身衣服用处可大着呢。你天天穿着透明的塑料晒太阳，体内的二氧化碳早就流失的差不多了吧？这煤气的可乐还能算是可乐吗？啊？嗯，你、嗯。嗯<笑>这就急了，我还没说完呢。你这身便宜衣服，透光也就算了，避风性也差，哪有我这金属战衣靠谱？还没打开喝呢，里面的气就全跑光了吧？明明是因为喝你的时候要一口一口喝，可乐接触的都是味蕾更丰富的舌尖的前部分，可喝我的时候都是直接灌入舌头中后部，舌尖都感受不到可乐的绵密舒爽，当然会不一样了。那你自己不也承认了我口感更好吗？烟要汤，债要主。你这衣服也不是我设计的，还能怪到我身上吗？哎，巧了，我就爱喝没气儿的可乐。嘿嘿嘿。你推我干什么？我要坐着地里最亮的苗，你当我的道了？还想起来？门都没有。你别欺人太甚。哎，我就欺负你了，你能把我怎么着？<笑>哎呀，终于等到红薯成熟了，但愿今年能有一个好价钱。你作为地里备受瞩目的苗，我觉得红薯肯定又大又甜。嗯嗯，味道不错。咦，这颗怎么横着长啊？哇、哦，这横着长的居然结了这么多红薯、啊，而且味道还更甜，这简直是意外之喜呀、啊！没想到红薯苗横着种还能增产，嘿嘿，又 get 到一个知识点。嘿嘿，以后啊，我的红薯地就靠你了。嗯、啊，那我怎么办？不应该是这样的啊！怎么把那臭小子推倒之后，反而让他产量更多了？气死我了！气死我了！哎，你的靓仔梦碎喽！呃、啊，这家人最近真阔气，都养上雕了。
，什么爹？看清楚，我是黄鼠狼。你那是什么表情？难道我还能吃了你吗？嗯，呃、难道不会吗？要不然怎么有人说黄鼠狼给几百年不安好心呢？冤枉啊！你想想，要真是这样，传这话的鸡不是应该早被我吃了吗？那不是因为你们没用，进不了我们的院子和鸡舍吗？嗯，这话说的，我不是轻轻松松就进来了吗？其实啊，我们黄鼠狼，或者你就叫我黄鼬。作为一种进化了千百万年的鼬科动物，主要食物是啮齿动物，而不是家鸡。除非有的时候实在没东西吃，才会考虑吃你们呢。啮齿类动物，那岂不是能抓老鼠？ Oh, yeah! 要不然怎么叫黄鼠狼呢？不可能。那人类怎么养猫不养你？我可是国家二级保护动物，而且我比猫聪明，就凭它们还想驯化我？嗯。我看是你身上味儿太大了吧、嗯，你赶紧走吧，要不我可要喊人了。你你武这么严实，是在 cos 明星出街吗？太阳这么大，我只是防晒而已。你,你什么时候变得那么精致了、嗯？我也不想啊，可是我刚吃完芒果。我只知道有些人吃芒果会过敏，难道还有吃芒果会怕光的神奇体质？哪会有那种东西？我这样是因为芒果是光敏性食物，里面的光敏性物质会进入皮肤。如果吃完芒果晒太阳，芒果里的芒果酮酸和醇酸等物质就会发生不良反应，导致过敏症状。<笑>原来你是芒果过敏啊！还好我不过敏，吃个芒果压压惊。你先别吃啊！啊？我怎么觉得身上有点痒？我记得芒果过敏也不会传染啊！哎，几乎每个人都多多少少会芒果过敏的，只是程度不同而已。你吃完芒果又晒太阳，当然更容易有不良反应了。哎呦，好饿呀！也没有吃的，要不然喝点茶垫垫肚子吧？不可以，这茶太浓了，空腹喝不得呀！凭啥不能喝？我偏要喝。嘿，喝就喝了，你能把我怎么着？哎，不听茶杯言，吃亏在眼前。哎呦，我的头好晕，心跳也好快，手更是使不上力。你这是茶醉了？什么醉不醉的？你少在那茶言茶语，喝了一杯茶我就变这样。肯定是你往里面下毒了，这跟我可没关系啊！这都是你自己空腹喝浓茶的结果。茶中的咖啡碱、氟化物等物质能使人体兴奋，在空腹时易被过量吸收，打破体内电解质平衡，从而产生心悸、心慌、头晕目眩、类似醉酒的症状。兄弟们，给我冲！打破这面墙，我们就称王了。<笑>那我怎么办呀？呃，闭着眼睛天旋地转，睁着眼睛恶心反胃。缓解茶醉的最好办法就是补充糖分，吃糖或喝糖水就是不错的选择。